ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിക്ക വീടുകളിലും പാറ്റശല്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ പാറ്റകൾ കാരണം നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളും വരാറുമുണ്ട് ഈ പാറ്റശല്യം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏഴ് മാർഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതുപോലെ പഞ്ചസാര ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുക്കാം അതുപോലെ സെയിം അളവ് തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും എടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ പാറ്റയെ കാണാറുള്ളത് ആ ഭാഗത്തെല്ലാം ഈ പൊടി വിതറി കൊടുക്കാം എല്ലാ മൂലകളിലും കൗണ്ടർ ടോപ്പിലും എല്ലാം കിച്ചണിലാണ് കൂടുതലായി ഉണ്ടാവാറ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് നോക്കാം അതിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ബോറിക് ആസിഡ് ഇത് എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആട്ടപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാം അതുപോലെ സെയിം അളവ് തന്നെ ബോറിക് ആസിഡും എടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബോറിക് ആസിഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ശേഷം ഇതിനെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം ഇതിൽ പറയുന്ന സ്പ്രേ മെത്തേഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡും ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ പാറ്റകളെല്ലാം ചാവുകയില്ല ഇത് ഒരാഴ്ചയോളം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട മാവെല്ലാം ഇവിടെ ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ പാറ്റയെ കാണാറുള്ളത് അവിടെയെല്ലാം ഇത് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ മൂലകളിൽ സ്റ്റോർ റൂം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാത്റൂമിലും പാറ്റശല്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ബാത്റൂമിലും ഇങ്ങനെ ഓരോ ബോൾസുകൾ വെക്കാവുന്നതാണ് തേർഡ് മെത്തേഡ് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ബോളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെയിം അളവിൽ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ സെയിം അളവിൽ തന്നെ മിൽക്ക് പൗഡർ എല്ലാം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിൽക്ക് പൗഡറിന് പകരം മിൽക്ക് ചേർത്താലും മതി ആ സമയത്ത് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുഴച്ചെടുക്കാൻ മിൽക്ക് മാത്രം മതി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ അല്പം കൂടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ വീതം ഷുഗറും മിൽക്ക് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയും ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ പാറ്റശല്യം ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം അവർ കാണാത്ത രീതിയിൽ വേണം വെക്കാൻ അതുപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഫോർത്ത് മെത്തേഡ് അതിൽ ആവശ്യമായത് ക്ലോറക്സ് ആണ് ഇത് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ക്ലോറക്സ് പാറ്റയുടെ മേലായാൽ അതിന് പൊള്ളൽ ഏൽക്കും അങ്ങനെ ഇത് അവിടെ തന്നെ ചത്ത് വീഴുന്നതാണ് അതിനെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ ക്ലോറക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ പാറ്റയെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫിഫ്ത്ത് മെത്തേഡ് അതിൽ ആവശ്യമായത് മിൽക്ക് പൗഡർ ബോറിക് ആസിഡ് അതുപോലെ ഒരു കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മഞ്ഞക്കരു മാത്രം എടുത്തതാണ് മഞ്ഞക്കരു നല്ല പോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചോ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ പൊടിച്ചെടുക്കാം ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബോറിക് ആസിഡ് പൗഡർ ചേർക്കാം ഇതിൽ മിൽക്ക് പൗഡറിന് പകരം മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സെയിം അളവ് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അതുപോലെ മിൽക്ക് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് ചേർത്താലും മതി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കിച്ചണിലാണെങ്കിലും ബാത്റൂമിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണോ പാറ്റശല്യം ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ഇത് വെക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത മെത്തേഡിൽ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷാംപൂ ഒഴിക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ഷാംപൂ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനഗർ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിനഗർ ഒഴിക്കാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇ
പ്രയോജനമാണ് ഉറുമ്പുകളുള്ള സ്ഥലത്തും ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ ഉറുമ്പുകളും നശിച്ചോളും സെവൻത്ത് മെത്തേഡ് അതിനായി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബോറിക് ആസിഡ് പൗഡർ ചേർക്കാം സെയിം അളവിൽ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മിൽക്കും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നേരത്തെയൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ബോൾസുകളാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് അല്പമല്പം എടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ കഷ്ണം പേപ്പറുകളിലാക്കി എവിടെയാണോ പാറ്റുശല്യം ഉള്ളത് അവിടെ വെക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ ടിപ്സും ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ എങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പാറ്റകൾ ചാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം നമ്മൾ ഈ ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഹാർഡായി വരും ഈ ബോൾസുകളെല്ലാം അപ്പോൾ ഈ പാറ്റകൾ കഴിക്കുമോ എന്ന് സംശയം വരാം ഇതാ കണ്ടല്ലോ ഒരാഴ്ചയായി ഇതിൽ പാറ്റകൾ വന്ന് കഴിച്ച് ചത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു